আসসালামু আলাইকুম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আজ তৈরি করে দেখাবো আনারসে এটা ইন্ডিয়ান একটি রেসিপি ওরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই রেসিপিটি করে থাকে এটি একটি মিষ্টি একটি আইটেম তবে এটা পিঠা আমরা বলতে পারি এই পিঠাটি সকালে চায়ের সাথে অথবা বিকালেও খেতে পারেন এছাড়া বাচ্চাদের টিফিনও দেওয়া যেতে পারে পিঠাটি বানাতে যা যা কিছু লাগবে তা তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর সবার সুবিধার্থে আমি সরাসরি চুলায় চলে যাচ্ছি যা যা কিছু দিব তা আমি ওখানে দেখিয়ে দিচ্ছি চুলায় দুধ বসানো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক লিটার দুধকে জাল করে আমি হাফ লিটার করে নিয়েছি এবং মালাইটাও দেখতে পাচ্ছেন আমি তো প্রথমেই জাল করে দুধটা কমে নিয়েছি তবুও বলক তুলে নিচ্ছি দুধটা বলক উঠে গেছে এখন দিয়ে দিব চিনি এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিচ্ছি আপনারা যদি মিষ্টিটা একটু বেশি খেতে চান তাহলে থ্রি ফোর্থ কাপের মতো দিয়ে দিতে পারেন এর চেয়ে বেশি দিলে বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে আর সবার সুবিধার্থে আমি আবারও বলে দিচ্ছি এক লিটার দুধকে জাল করে হাফ লিটার করে নিয়েছি সেখান থেকে আমি দেড় কাপ পরিমাণ দিয়েছি চিনি দেওয়ার পরে আবারও বলক এসে গেছে এখন দিয়ে দিব তিল এখানে খোসা ছাড়ানো তিল আছে দু টেবিল চামচ পরিমাণ পরবর্তীতে আবারও লাগবে এর সাথে আমরা দিয়ে দিব চালের গুঁড়ো এই পিঠাটা চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো হয় এখানে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো আছে আমরা অল্প অল্প করে দিব এবং নাড়ব এই আনারসিটা বিভিন্নভাবে করা যায় তবে এটা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এভাবে করে দিব এবং তলাটা ভেঙে দিব এখন ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে খামিরটা করে নিতে হবে ঠিক এভাবে করে এখন অনবরত নাড়ার উপরে রাখতে হবে তা না হলে নিচে ধরে যাবে চুলার তাপটা মিডিয়ামের চেয়ে কম থাকবে আর একটু শক্ত হলেই আমরা নামিয়ে নিব আর দুধের পরিমাপটাও কিন্তু ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর করে খামিটা হয়ে গেল খামিটি রেডি হয়ে গেছে সাত থেকে আট মিনিট একেবারে অল্প আছে আমি নেড়ে নিয়ে ভালো করে খামিটা পাকিয়ে নিয়েছি তাহলে পিঠাটা সুন্দর হবে যতটুকু কাঠালো দেখতে পাচ্ছেন এটা এরকমই হবে আর এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে আর একটু শক্ত হয়ে যাবে তাহলে এটা নামিয়ে আমরা একটা থালায় নিয়ে নিচ্ছি খামিটটা আমি একটা প্লেটে ঢেলে নিয়েছি এবং মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে একটু মেখে নিয়েছি আর একটু মাখতে হবে একটু নরম নরমে দেখতে পাচ্ছেন এখনও আছে এটা এরকমই থাকবে খামিটটা তো মাখা হয়ে গেছে এখন এখান থেকে ছোট ছোট করে লেচি করে নিতে হবে ঠিক এরকম করে হাতে নিয়ে লম্বা করে নিতে হবে এরকম করে এখানে তো দেখতেই পাচ্ছেন কিছু আমি বানিয়ে নিয়েছি সুবিধার জন্য আর এখানে কিছু তিল আমি রেখে দিয়েছি এখন এখান থেকে এরকম করে দিয়ে দিতে হবে ছোট ছোট করে এটা স্মুথ হবে না একটু এরকম এবড়ো থেবড়ো থাকবে তাহলে মচমচে হবে দেখতেই পাচ্ছেন কেমন করে আমি করছি এভাবে করে যতটুক লাগা ঠিক এভাবে করে আমরা তিল লাগিয়ে নিব এভাবে করে আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে লাগিয়ে নিব এটাতে চাপাচাপি করার দরকার নেই আলতোভাবে লাগাতে হবে ঠিক এভাবে করে তাহলে এভাবে করে আমি কিছু লাগিয়ে নিচ্ছে কিছু তিল দিয়ে আমি গড়িয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে এখন আমি ভাজতে চলে যাব আনারসে ভাজার জন্য ছোট একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায় চুলাটা ধরিয়ে দিয়েছি এবং পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এটা ডুবো তেলে ভাজতে হবে তাই পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু খামের দিয়ে দেখেছি তেলটা গরম হয়েছে কি না যতটুকু হয়েছে ততটুকুই চলবে এখন এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি চুলার তাপটা মিডিয়ামের চেয়ে কম থাকবে তাহলে সুন্দর করে ভাজা হবে যতটুকু ফ্রাই প্যানে নিয়েছে ততটুকু আমি দিয়ে দিয়েছি এখন এক পিঠ হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যখন একটু শক্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের উল্টিয়ে দিতে হবে এর আগে ধরার দরকার নেই তাহলে তিলগুলো খুলে খুলে যাবে আর তেলের মধ্যে কিছু তেল ঝরে পড়েই যাবে এটা পরবর্তীতে আমরা ছাঁকনি দিয়ে উঠিয়ে নিব তাহলে এক পাশ ভালো করে ভেজে নিচ্ছি পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে এবং এখন উল্টানোর সময় হয়েছে একটু শক্ত হয়েছে যখন মোটামুটি একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে কিছু কিছু পিঠা ফেটে গেছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন ফেটে গেছে এটা কিন্তু সুন্দরভাবে ভাজা হবে এবং খেতে ভালো লাগবে তাহলে সুন্দর করে আমরা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি এবং ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং দাঁড়িয়ে থেকে ভাজতে হবে যাতে করে সুন্দরভাবে ভাজা হয় পিঠাটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে কালারটা সুন্দর এসেছে দেখতেই পাচ্ছেন ফেটে গেছে এবং কালারটাও দেখা যাচ্ছে এর চার বেশি কালার করছি না তাহলে বেশি শক্ত হয়ে যাবে এখন তেলটা ঝরিয়ে আমি নামিয়ে নিচ্ছি প্রথম গুলো আমি নামিয়ে নিলাম আর দেখতেই পাচ্ছেন কেমন দেখা যাচ্ছে এটা ঠান্ডা হলে বেশি ক্রিস্পি হবে 
আর যেটা আমি বলেছিলাম তেলের মধ্যে যে তিলগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো চায়ের ছাঁকনি দিয়ে আমরা উঠিয়ে নিব তবে এখন আর ওঠানো দরকার নেই যেহেতু এগুলো কালো হয়নি তাই পরের গুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি যতটুক লাগার লেগে যায় বাকিগুলো কিন্তু তেলের মধ্যে ঝরে যায় তাহলে এভাবে করে আমি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি মোটামুটি একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি ভিতরটা দেখিয়ে দিচ্ছি আর উপরটা তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে তিলের কারণে উপরটা অনেক ক্রিস্পি হয় এবং ভিতরটা ঠিক এরকম থাকে অনেক সফট এটা প্রতিটা কামড়ে তিলের একটা ফ্লেভার আসে ভাজা ফ্লেভার তাই খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তাহলে দর্শক এই ছিল আজকে আমার আনারসের রেসিপি রেসিপিটি ভালো লাগলে এভাবে করে বাসা ট্রাই করতে পারেন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ